স্বাগত ডিবিসি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি হিমাত্রী ডাহা এবার জানাবো খবরের বিস্তারিত রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলছে ইসলামী মহাসম্মেলন যোগ দিতে ফজরে নামাজের পর থেকে আলে মোলামারা ভিড় করতে থাকেন উদ্যানের ময়দানে এর আগে ঘোষণা দেওয়া হয় সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলিগ মাদ্রাসে কাউমিয়া এবং দিনের হেফাজতের লক্ষ্যে এই সম্মেলন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সর্বস্তরের ওলামা মাসায়েক ও জনতাকে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষের জন্য দু সাল থেকে বিশ্ব ইজতেমা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে প্রতিবার দ্বিতীয় পর্বে ইজতেমা করেন মাওলানা সাদ পন্থীরা এবার তারা প্রথম পর্বে ইজতেমা করার দাবি জানান তারই বিরোধিতা করে এই মহাসম্মেলনের ডাক দেন কমি মাদ্রাসা ভিত্তিক আলেমরা দেশে পর্যন্ত এক হাজার ছয়শোর বেশি গুমের অভিযোগ পাওয়া গেছে এর মধ্যে চোদ্দোশো অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে জানালেন গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী রাজধানীর গুলশানে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় এখন পর্যন্ত গুমের সাথে ডিজেএফআই র্যাব ডিবি সিটিটিসি সিআইডির সম্পর্ক পাওয়া গেছে কমিটি প্রধান বলেন যারাই জড়িত সবাইকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে কমিশনের সদস্য নূর খান জানান আয়নাঘর ছিল র্যাবের তবে অনেকে আয়নাঘর সংস্কার করে পাল্টে ফেলার চেষ্টা করেছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি রাতারাতি বায়ু দূষণ বন্ধ করা অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় তবে কিছু কিছু কাজ সমাধান করে যাবার চেষ্টা থাকবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ান হাসান সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যানের উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন তিনি আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে এই প্রকল্প নিশ্চিত করা গেলে ঢাকাকে বায়ু দূষণমুক্ত করার আশা করেন তিনি পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন বিগত সরকার আমলে নেওয়া প্রকল্পগুলোর কোনো স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা ছিল না যা বর্তমানে আর সম্ভব নয় তাই পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি রামপালে মাতার বাড়িতে যে যে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চলছে সেগুলোর কি পরিমাণ দূষণ হচ্ছে আমি তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডি চাই এটা কিন্তু আমি দায়িত্ব গ্রহণের পরে ডিজি মহোদয় আপনাকে বলেছি এখনো পর্যন্ত আমি কোনো প্রগ্রেস জানি না আমি বলি আর না বলি এই প্রসেসে তো আপনাকে এনগেজ থাকতে হবে আমি সত্যিকার অর্থে চাই এই রিপোর্ট আসুক এবং আমি দেশের জনগণের সাথে সেই রিপোর্ট শেয়ার করতে চাই শপথ নিয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাক্তার শাহাদত হোসেন তাকে বরণ করে নিতে হাজারো নেতা কর্মী ঢল চট্টগ্রাম রেল স্টেশন এই বিষয়ে আরো জানাতে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মুজিবুল হক মুজিব ডাক্তার শাহাদত হোসেন পৌঁছেছেন চট্টগ্রাম শপথ নিয়ে সেখানে নেতা কর্মীদের কি প্রত্যাশা তাকে ঘিরে নতুন মেয়রকে ঘিরে আমার আমার পিছনে দেখছেন নেতা কর্মীদের ঢল মূলত বেলা সাড়ে বারোটার দিকে চট্টগ্রামের যে রেল স্টেশন পুরাতন যে রেল স্টেশন রয়েছে সেই পুরাতন রেল স্টেশনেই চট্টগ্রামের নবনির্বাচিত মেয়র ডাক্তার শাহাদাত হোসেন চৌধুরী তিনি আসেন এর পরেই নগরীর একচল্লিশটি ওয়ার্ড থেকে যুবদল ছাত্রদল সহ বিভিন্ন সংগঠনের বিএনপি নেতাকর্মীরা এখানে তাকে গ্রহণ করতে আসেন এরপরই আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন যে নেতাকর্মীদের ঢল এখানে তিনি সংক্ষিপ্ত যে সংবর্ধনা গণসংবর্ধনা সেখানে যোগ দিয়েছেন এবং সেই সংবর্ধনায় তিনি বলেছেন সর্বস্তরের জনসাধারণের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই চট্টগ্রামকে একটি ক্লিন সিটি গ্রিন সিটি হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য তিনি যে প্রত্যয় তিনি সেটি ব্যক্ত করেছেন পাশাপাশি দীর্ঘ ষোলো বছর যারা বিভিন্নভাবে রাজপথের থেকে দলীয় যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নে তার সঙ্গে ছিলেন সেই সমস্ত নেতাকর্মীদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নগরকে সাজাতে কাজ করবেন সেই প্রত্যাশার কথাও কিন্তু তিনি জানিয়েছেন তো সব মিলিয়ে যেহেতু এই যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়ার আর তেরো মাস রয়েছে তেরো মাসের জন্য ডাক্তার শাহাদ হোসেন তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন এই তেরো মাসে তিনি তার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পাশাপাশি যারা বিভিন্ন সময় 
দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন তৃণমূলের নেতাকর্মীদেরকে মূলত তিনি সঙ্গে নিয়ে এই চট্টগ্রামকে একটি পরিকল্পিত গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি হিসেবে সাজাতে চান সেই প্রত্যয় কিন্তু তিনি জানিয়েছেন আমরা দেখেছি শপথ নেওয়ার পর থেকেই আজকে যেহেতু পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তিনি চট্টগ্রামে আসার কথা এই চট্টগ্রাম পুরাতল যে রেল স্টেশন রয়েছে সেই রেল স্টেশনে চট্টগ্রামের একচল্লিশটি ওয়ার্ড ষোলোটি থানা থেকে বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা যোগ দেন এবং মিছিলে মিছিল সহকারে তারা কিন্তু এই জায়গায় আসেন পরবর্তীতে আমরা যতটুক জানতে পেরেছি এখান থেকে তিনি চট্টগ্রামের যে শাহ মানদ রহমতুল্লাহ হেলার মাজার রয়েছে সেখানে জেয়ারতে যাবেন এরপর এরপরেই তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের যে কর্মকর্তা কর্মচারীরা আছে তাদের সঙ্গে মিটিংয়ে মিলিত হবেন এরপরই বিকেল পাঁচটায় তার পরিকল্পনা নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করবেন আগামীকাল থেকে তিনি বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এমন আগামীকাল থেকে তিনি তার কাজ পুরোদমে শুরু করবেন তো এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রামে সিটি কর্পোরেশনের যে মেয়র ডাক্তার শাহাদ হোসেন চৌধুরী তার যে গণসংবর্ধনায় তিনি এসছেন সংবর্ধিত হয়েছেন তার সবশেষ খবরাখবর মুজিব আপনাকে ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালাদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও অব্যাহতির শুনানি পিছিয়েছে বিশে নভেম্বর পিছিয়ে বিশে নভেম্বর ঠিক করেছে আদালত মঙ্গলবার আসামিদের উপস্থিতিতে অভিযোগ গঠনের কথা ছিল এদিন আদালত উপস্থিত ছিলেন মামলার দুই নম্বর আসামি বিএনপি নেতা খন্দকার মোশারফ ও আলতাফ হোসেন চৌধুরী এদিন শুনানির জন্য প্রস্তুত ছিলেন দুদকের আইনজীবীও এ নিয়ে খালেদা জিয়ার আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদার জানান সব নিয়ম মেনেই বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা আহরণের টেন্ডার কাজ সম্পন্ন করা হয় শুধু রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে ওয়ান ইলেভেন সরকার বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে मामलार विज्ञ विचारिक आदालत तरह यथारीति शुरानी जो उपस्थित होज्ञ आदालत आज के बोले एक समय मामलार नथिपत्र परीक्षार जमे से कारण विज्ञ आदालत एकमत पोषण करी और आगामी शुरानी तारीख धार्ज कर नवेम्बर আর কয়েক ঘন্টা পর যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে ষাটতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ যদিও আট কোটির বেশি ভোটার ইতিমধ্যে তাদের ভোট দিয়েছেন শেষ দিনেও ভাগ্য নির্ধারণ করা সুইং এস্টেটে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস পেন্সিলভেনিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনার প্রচারণার পর মিশিগানে র্যালিতে যোগদানের মাধ্যমে নিজের প্রচারণা শেষ করেন ট্রাম্প নর্থ ক্যারোলাইনাতে অবৈধ অভিবাসনের ওপর আবারও কড়াকড়ি আরোপের কথা জানা তিনি মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অভিবাসী আসা বন্ধ না হলে মেক্সিকো রপ্তানি করা সব পণ্যের ওপর পঁচিশ শতাংশ কর আরোপের কথা জানান ট্রাম্প অপরদিকে ভোটার টানতে ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়াম আর্টের বাইরে দেয়া বক্তব্যে নিজের প্রচারণা শেষ করেন ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিস সেখানে কমলার হয়ে প্রচারণা চালান অপরা ও লেডি কাকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফলাফল নির্ধারিত হতে পারে সুইং স্টেট আর নারীদের ভোটে এমন মত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের তবে মার্কিনীদের ভোটের প্রবণতা থেকে নির্বাচনের ফল গণনার আগে পর্যন্ত কোন ধারণা করা কঠিন বলে মনে করেন তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সুইং স্টেট অ্যারিজোনা পেনিসিলভেনিয়া জর্জিয়া উইসকনসিন মিশিগান নর্থ ক্যারোলিনা ও নেভাদা তবে পার্থক্য গড়ে দেবে পেনসিলভানিয়া শেষ মুহূর্তে এসব অঙ্গরাজ্য চষে বেড়ান ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস জরিপ বলছে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন ফিলিস্তিনে গণহত্যার বোঝা বইতে হবে কমলা হ্যারিসকে এ বিষয়ে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প গাজার যে জেনোসাইড এখনও যেটা চলছে সেখানে বড় আকারেই ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে একটা ভাঙন ঘটেছে তার কোনো যুক্তি খাটবে না যে না আমি তো ভাইস প্রেসিডেন্ট বা আমি তো এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে না এই যদি হয়তো বার থেকে যদি কেউ আসে সে বলতে পারে যে না আমি তো এর সাথে জড়িত না কিন্তু সে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েও সে পারেনি যারা ইউথ যারা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে আসবে এই প্রথম আমরা দেখলাম যে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে গুলোতে অ্যাক্রস দ্য লাইন কিন্তু প্রোটেস্ট হয়েছে মানে ওই ব্যাগেজটা লেগেজটা তাকে ক্যারি করতে হবে তবে আগাম ভোট দিয়েছেন যে আট কোটি মানুষ সেখানে নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি এখানেই আশা দেখছে কমলা শিবির তবে বিশ্লেষকরা বলছেন মার্কিন সমাজে এখনও নারী বিদ্বেষ রয়েছে তার প্রভাব পড়তে পারে ভোটে তবে আমেরিকা প্রচন্ড একটা ম্যাসকুলিন মিসোজিনিস্ট একটা সোসাইটি বলা হয় সেখানে একজন নন হোয়াইট নন ক্রিশ্চিয়ান 
नन ह्विट एस पुरो जय फिलबें ह्विट पपुलेशन के जी करते मन करी एट सांघातिक ऐतिहासिक बेपार है तब कराटा खूब ही चालेजिंग नारी वोटा आशा कर नारी दे कारण कमला अनेक कि मैं प्रमिस कर मिडिल क्लस वोमेन मैं मिडिल क्लस फैमिलिज दे के बाद लोअर मिडिल क्लस फैमिली देखे हेल्थ केयर इसे बाड़िए दे नारी एबर्शन रईटसर कथा बोल दिन शेषे पांचश आठत इलेक्टोरल कलेज भोट ही निर्धारण कर मार्किन मसनद जगह की एब देखा जा नारी अधिक संख्यक भोट दिखे इशरत जहां उर्मी डिबिसी निज ढाका चट्टग्राम सेंानीबास इस्ट बेंगल रेजिमेंटल सेंटर रिक्रुट बैच दो हज़ार चौबीस साल सेंा बाहन प्रधान कूचकावच अनुषित हो प्रधान अतिथि हिसाब उपस्थित थे कूचकावच परिदर्शन करें सें बाहन चीफ अफ जेनारे स्टाफ लेफटनैंट जेनारे मिजानुर रहमान शामी कूचकावच अनुष्ठान रिक्रुट दे सर्वमोट छयट कन्टिनजेंट अंश नए रिक्रुट बैच दो हज़ार चौबीस रिक्रुट दर मध्य सब विषय चौकस नैपुण्य प्रदर्शन जो रिक्रुट मोहम्मद शाहबुद्दीन गणी कम्पानी श्रेष्ठ रिक्रुट और जेनारे ओसमानी कम्पानी चैम्पियन हार गौरव अर्जन कर प्रधान अतिथि श्रेष्ठ रिक्रुट सह अन्य सकल विषय विजयी मध्य पुरस्कार दें देश स्वाधीनता और सार्वभौमत रक्षा रिक्रुट बैचर सकल नवीन सैनिक और सकल सेंा सदस्य दायित्व कर्तव्य पालन आहवान जाना